chicas y chicos, ¿qué tal? Pues hoy, como bien dice el título, toca recetita. Hoy voy a hacer unas arvejas compuestas. Nos apeteció almorzado y arveja. Y la verdad que me quedan muy, muy ricas. Las cosas como son. En mi casa gustan mucho. Entonces hoy va a ser ese el almuerzo. Pues vamos a empezar el vídeo. Pues empezamos con los ingredientes. Aquí tenemos las arvejas. Tenemos bacon, pimiento, eh, zanahoria, cebolla. Tenemos ajo, orégano, tomillo, laurel. Después tenemos los huevos. Hay cuatro porque vamos a comer cuatro hoy. Y el huevo es opcional, se lo puedes poner o no. Eh, tomate, colorante, aceite de oliva, un poquito de caldo, de, puede ser de pollo, de carne, yo se lo pongo siempre de pollo, y papas, ya la, yo las tengo fritas para adelantar. Pues vamos a empezar ya con nuestras arvejas compuestas. Ya le, le puse el, el aceite, voy a poner un poquito más, me quede corta. El aceite de oliva. Y ahora vamos a ponerle, a empezar pues ya con la cebolla. Cebollita. Pimiento, vamos a poner un poquito, para que se vayan haciendo, le ponemos la zanahoria. ajos pues ahora removemos y vamos a esperar que se que se hagan un poquito dejamos un par de minutitos hasta que esto se vaya riendo un poquito Esto lleva ya unos minutitos ya al fuego. Ahora le voy a añadir el bacon. Y seguimos removiendo. ¿Sí? Y lo dejamos otro poquito hasta que el bacon se vaya haciendo antes de añadirle pues el caldo un minutito como tres minutillos así cuando veamos que el bacon está ya un poquito hecho pues ya le añadimos el caldo vamos a añadirle ahora el tomate lo removemos un poquito Estaba saliendo demasiado humo. Y ahora le añadimos pues el cantito. Disculpen, ahí tengo yo a mi perrito dando la nota. Cuando no es el perro, que tengo dos, es el loro. Pepe. Mi loro se llama Pepe. Voy a mandarlo a calle. Pues ahora ya seguimos. Le vamos a añadir, pues, 
la hoja de laurel, el orégano y el tomillo. Esto está cogiendo olorcito. Y ahora le ponemos un poquito de colorante también. Colorante ahí. Vemos. Esto ya no se puede aguantar. El olor tan rico que va cogiendo. Pues ya por último, de momento, nos queda que añadirle las alvejas. Ahora hay que dejarlo esto que se vaya guisando todo muy poco a poco que no sea un fuego muy alto tampoco y dejarlo hasta que se espese cuando ya empiece ya a espesarse pues le añadimos las papas y pues ahora ya lo vamos a dejar tapadito y le vamos echando un vistacito de vez en cuando Y como ya veis, ya se ha reducido bastante el caldito y ahora le voy a poner pues, las papas. Ahora ya lo dejamos, lo removemos y lo dejamos como tres minutitos más para que la papa se mezcle bien y coja también los sabores. Y emplatamos. ¿Veis qué cosa más rica? Y de sabor, es que de sabor está. Tiene una pinta buenísima y está muy rica de sabor. Pues ahora toca emplatar. En tres minutitos ya emplatamos. Pues aquí tenemos ya las arvejas hechas. Yo las sirvo con el huevo así. Se puede servir sin huevo. Y, y nada más. Esto es lo que hay. Esta es mi receta. Os aconsejo que la hagáis, que está muy rica. Pues vamos a separar un poquito. Así. Pues como siempre digo, espero que comentéis si os ha gustado esta receta. Que me pongáis un dedito arriba. Y... Os suscribáis los que no están los que no estáis suscritos si les ha gustado esta receta y les gusta mi canal. Pues hasta el próximo vídeo. Y un besito como siempre.